O gado está entre os primeiros animais a serem domesticados pelo homem. Talvez por causa da infinidade de produtos úteis que eles fornecem aos seres humanos. Produtos alimentares como leite, sangue, gordura e carne. Além de produtos secundários como roupas e ferramentas fabricadas com cabelos, couros, chifres, cascos e ossos, esterco para combustível bem como suportes de carga e etc. Provavelmente o gado foi domesticado em algum lugar cerca de 10.500 anos atrás. De lá para cá surgiram diversas espécies através de melhoramento genético e misturas de raças. Assim como uns dos touros mais incríveis do mundo que você vai conhecer hoje. O touro Brahman. Essa é uma raça americana que foi criada nos Estados Unidos a partir de 1885. Através de séculos de exposição e suprimentos alimentares inadequados, pragas de insetos, parasitas, doenças e os extremos climáticos da Índia tropical. O gado nativo da Índia desenvolveu algumas excelentes adaptações para a sobrevivência que os produtores de gado nos Estados Unidos acharam útil e vantajosa. Então, três principais linhagens de gado indiano foram trazidas para os Estados Unidos e usadas no desenvolvimento da raça Brahman. O Guzerá O Nelore e o Girolando. A raça Krishna também foi introduzida e usada, mas em menor grau. Hoje o uso do gado Brahman em cruzamentos se tornou uma ótima ferramenta para a produção de novilhos para diversos fins. Sua carne é muito apreciada nos cinco continentes. A cor da raça é cinza claro a médio. Os touros maduros são normalmente mais escuros que as vacas e geralmente têm áreas escuras no pescoço, ombros e parte inferior das coxas. Os touros da raça geralmente pesam entre 700 e 1.000 quilos e as vacas entre 450 e 700 quilos em condições médias. Os brahmaneses são inteligentes, curiosos e tímidos. Além de ter um crescimento rápido, músculos abundantes, entre outros. E as vacas são boas mães e produzem um fluxo de leite muito satisfatório. A Brahman é muito popular e foi exportado dos Estados Unidos para muitos países produtores de gado de corte, incluindo Argentina, Paraguai, México, Brasil, África do Sul e Austrália. 